जेएनयू में ब्राह्मण बढ़िया देश छोड़ो जो दीवार पर लिखा गया था उसके खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है कल हमने आपको बताया था कि रणवीर सेना जो है जी हाँ अखिल भारतीय किसान महासभा आप कह सकते हैं उनके द्वारा लगातार इस बात को लेकर सोशल मीडिया से जमीन पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है अमृतांशु वत्स लगातार लाइव आ रहे थे और इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जे वो पहुंचेंगे पूरे दल बल के साथ पहुंचेंगे और उनके साथ वो तमाम लोग जो नब्बे के दशक में जो बिहार में रणवीर सेना हुआ करता था उसको मानने वाले लोग हैं वे तमाम लोग जे पहुंचेंगे और उन लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे जो इस तरीके का अफवाह और इस तरीके का विवादित बात बार बार जे में उठाते रहते हैं परिणाम यह हुआ कि अमृतांशु वत्स और उनके साथ दर्जनों लड़कों को अभ्यर्थी छात्र जो कह सकते हैं उनको गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार न किया गया दरअसल उन्हें डिटेन कर लिया गया करीब नौ घंटे के लिए तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के जे के पास जो थाना है वहां का तस्वीर है जहां पर अमृतांशु वत्स बैठे हुए हैं उनके साथ साथ और भी जो लोग है राना दीपू सिंह तमाम वो लोग जो बिहार से है बिहार के युवा है और दिल्ली ये लोग पहुंचे थे जेएनयू में प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए इसके पूर्व में कई दिनों से तैयारियां जो है वो चल रही थी और पोस्टर बैनर से पटा हुआ था जेएनयू जिसमें ये बातें कई बार कही गई कि जेएनयू आएगा रणवीर सेना आपको वो पोस्टर भी हमने दिखाया जिसमें लिखा था कि जेएनयू संभल जाओ आतंक से पीड़ित लोग हमें भाई कहते हैं कॉमरेड हमें प्यार से कसाई कहते हैं वामपंत की छाती पर रणवीर ने झंडा गाड़ा है हर जोर जुल्म के टक्कर में संग्राम हमारा नारा है रणवीर इज बैक जी हां तो जो नब्बे के दौर में आपको याद होगा जो बिहार में जातीय संघार चल रहा था नरसंघार चल रहा था दर्जनों चार दर्जन से अधिक नरसंघार हुआ जब लालू प्रसाद यादव का शासन काल था उन्नीस से लेकर 2005 के बीच और इसमें जो सवर्ण जाति है खासकर अगर हम भूमिहारों की बात करें तो उनके जब आन पर सवाल बनाया उनके जमीनों पर लाल झंडा गाड़ा गया तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए रणवीर सेना का गठन किया गया परमेश्वर मुखिया जी हाँ आपको याद होगा 2012 में जिनका निधन हो गया जिनकी हत्या कर दी गई वे ही रणवीर सेना के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं तो अब जेएनयू में जिस तरीके का माहौल हो रहा है जिस तरीके से लगातार विवाद होता है कभी कन्हैया कुमार आते हैं कभी कोई आता है कभी अफजल गुरु का नाम आ जाता है कभी ब्राह्मण और बनिया को देश छोड़ने छोड़ने के लिए कहा जाता है तो इस तरीके का विवाद लगातार जेएनयू में उठते रहता है आप इसे अगर राष्ट्र विरोधी ना भी कहें तो कम से कम किसी धर्म और जात विरोध का तो ये जरूर ही स्लोगन है आखिरकार सवाल ये उठता है कि भारत क्या किसी जाति विशेष का है क्या भारत सिर्फ मूल निवासियों का है क्या भारत सिर्फ आदिवासियों का है जो मूल जनजाति है उनका है क्या भारत सिर्फ ब्राह्मणों का है क्या हिंदुओं का है क्या मुसलमानों का है यही सवाल है संविधान की अगर बात कीजिए तो संविधान इस देश में हर नागरिक को हर एक व्यक्ति को हर सिटीजन को बराबर का अधिकार देता है चाहे नौकरी पाना हो वोट देना हो या फिर सीधे तरीके से आप कहिए तो जो आंदोलन होता है जो प्रोटेस्ट होता है जो अपनी मांग होती है उसके लिए भी संविधान इजाजत देता है हालांकि वो रास्ता जो होगा वो हिंसक नहीं होना चाहिए तो अमृतांशु वर्ष अपने पूरे टीम के साथ पहुंचे थे जेएनयू कैंपस और कोई हिंसा की खबर नहीं आई लेकिन पुलिस जो है वो उनको डिटेन कर लेती है उनके साथ तमाम लोग डिटेन हो जाते हैं इस बात का डर दिल्ली के पुलिस को था खुद डीसीपी आप तस्वीरों में देख रहे हैं डीसीपी जो है वो खुद अमृतांशु वत्स से और राणा दीपू सिंह तमाम जो लड़के हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और डिटेंशन के बाद भी उनको हालांकि थाने में बैठाया गया था उनसे बातचीत चल रही थी लेकिन इसके बावजूद जेएनयू का कैंपस जो है वो पुलिस बल से खर्चा खर्चा भरा पड़ा था पूरी तरीके से पुलिस बल जो है वहां पर मौजूद थी कि कहीं स्थिति जो है वो आपे से बाहर ना हो जाए स्थिति जो है वो कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए इस बात को लेकर भी प्रशासन बहुत अलर्ट मोड में दिखी तो रात के नौ बजे जो तमाम लड़के थे उनको रिहा कर दिया गया उनको छोड़ दिया गया लेकिन जेएनयू का ये विवाद जो है वो अब बढ़ते जा रहा है फिलहाल इस खबर में इतना ही आप बने रहिए तो बिहार टॉप के साथ मेरा नाम उदीप्त आनंद है बहुत बहुत शुक्रिया